యా ప్లీజ్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకే సార్ బౌలింగ్ మీకే వేస్తున్నారు స్పిన్నింగ్ బ్యాట్స్మెన్ మీరే హలో యా రాకేష్ గారు హలో అండి ఈ సినిమాలో అంటే టేజర్లో లిఫ్ట్ సీన్ ఉంది కదా లిఫ్ట్ సీన్ లిఫ్ట్ సీన్ అంటే ఆ సీన్ చూస్తుంటే నాకు ఆర్య సినిమా గుర్తొస్తుంది అంటే ఏమన్నా రిఫరెన్స్లు ఏమన్నా తీసుకున్నారా ఎట్లా ఏంటి రిఫరెన్స్ అనేది ఏం లేదండి అది కథలో ఒక ఇంపార్టెంట్ సీన్ సో నెక్స్ట్ సీన్కి లీడ్ అనేది కావాలి సో నెక్స్ట్ సీన్ ఎమోషన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ సీన్ డిజైన్ చేస్తాం ఓకే అంటే ఆ సీన్ చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది థ్యాంక్ యూ ఆ సీన్ చూడగానే మాకు ఆర్య సినిమా గుర్తొచ్చింది అనమాట అందుకే ఆర్య ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈయన కూడా చేయాలనేది పెట్టలేదు సో కథలో న్యాచురల్గా వచ్చింది సీన్ అది ఓకే యా శిరీష్ గారికి శిరీష్ గారు ఈ సినిమాలో చాలా ఫ్రెష్గా కనిపిస్తున్నారు మీరు అంటే మీరు ఈ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్లో రీసెంట్గా ఒక ఆల్బమ్ సాంగ్ చేశారు హిందీ హిందీలో అవును హిందీలో అంటే మీరు బాలీవుడ్లో కూడా ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి అది ఒక జస్ట్ శాంపుల్ అనుకోవచ్చా లేదండి ఆ ఆల్బమ్ రావడం టోటల్గా లక్ ఫ్లూక్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు లేదా దానికోసం నేను ట్రై కూడా చేయలేదు ఆ ఆల్బమ్ ప్రొడ్యూసర్ నన్ను పిలిచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చేసరికి తీసుకున్నాను బట్ ఏమైనా మంచి అవకాశం వస్తే వేరే ఇండస్ట్రీకి వెళ్తాను తప్ప బట్ నా ఫోకస్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రం మన ఇండస్ట్రీ మీద ఉంటుంది తెలుగు సినిమాలోనే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే మీరు ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు అంటే అంటే వై రీమేక్ అగైన్ స్ట్రేట్ కథలు అంతగా నచ్చినప్పుడు రీమేక్ చేయడంలో తప్పేం లేదు సో అందుకే మళ్ళీ ఇంకొక రీమేక్ ఎంచుకున్నానండి శిరీష్ గారు మీరు ఇప్పటి వరకు లవర్ బాయ్ గాను పక్కింటి కుర్రాడు గానే కనిపించారు మాస్ హీరో కథలు మీ దగ్గరికి రావట్లేదా మీరు వాటిని చూస్ చేసుకోవట్లేదా మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నప్పుడు అవి మనకు వస్తాయి సో నేను ఇంకా వాటి అవి చేయడానికి రెడీగా లేని అనుకుంటున్నాను మేబీ బట్ త్వరలో ఇంకొంచెం ఇంకొన్ని రెండు మూడు సినిమాల తర్వాత అలాంటి పాత్రలు పోషి పోషించడానికి నేను రెడీగా ఉంటా అప్పుడు మేబీ మాస్ కథల కోసం వెతికి అలాంటి సినిమాలు చేస్తాను పాన్ ఇండియా సినిమా మరి ఎప్పుడు ఆశించవచ్చు మీ దగ్గర నుంచి ఏంటండి పాన్ ఇండియా సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమానా అవి మనం ప్లాన్ చేస్తావు కొన్నిసార్లు అయిపోతాయి ఇప్పుడు మన కార్తికే కానీ పుష్ప కానీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అవి పాన్ ఇండియా అనుకుని స్టార్ట్ చేయాలి బట్ అలా అయ్యే వచ్చే సినిమాలో వన్ టూ త్రీ ఫిల్మ్స్లో ఏదైనా కంటెంట్ యూనివర్సల్ అప్పీల్ ఉంటుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాలు దాటి కూడా ఆడియన్స్కి నచ్చుద్ది అనుకుంటే డెఫినెట్గా దాన్ని ఒక పాన్ సౌత్ ఆర్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్గా రిలీజ్ చేస్తాం హాయ్ అన్న నమస్తే హాయ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ టీజర్ అండ్ సాంగ్స్ ఆర్ అవసరం థ్యాంక్ యూ నవంబర్ ఫోర్త్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఖచ్చితంగా వస్తారు ప్లీజ్ సో ముందుగా ఏంటంటే నాకు ఆ ఫోటో గురించి అడగాలనుకుంటున్నాను అంటే అలా ఎక్కించుకున్నారు కదా అంటే హెవీ వెయిట్ గా ఉన్నారా ఎలా ఎలా అనిపించింది ఎన్ని టేక్స్ పడ్డాయి అర్థం కల ఎన్ని టేక్స్ పడ్డాయి ఆ సీన్ కి సింగిల్ టేక్ సింగిల్ టేక్ ఏమి దాంట్లో డైలాగ్ లేదు ఏం లేదు కదా పోజ్ ఉందా చేసాం అంతే చెప్పండి మేడం అంటే అనుగారు మీకు ఎలా అనిపించింది సింగిల్ టేక్ ఏనా లేదంటే టేక్స్ పడి తీసుకున్నారా చెప్పండి నేను వినలేదు చెప్పండి అంటే ఆ సీన్ కి టేక్స్ తీసుకున్నారా లేదా సింగిల్ టేక్ లో అయిపోయిందా సీన్ ఆ ఫోటో ఆ యా ఫోటో సీన్ ఏ ఏ ఫోటో ఈ ఫోటో ఆ ఫోటో దట్ వన్ దట్ వన్ దట్ వన్ విత్ దిస్ వన్ యా యాక్చువల్లీ హి ఇస్ రాంగ్ బికాజ్ ఇట్ డిడ్ టేక్ క్వైట్ ఏ ఫ్యూ టైమ్స్ ఇన్ కొంచెం హెవీ కదా యా దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ సో ఇట్ టుక్ మన గురించి మంచిగా మాట్లాడుకుందాం బిల్డ్ వన్ టేక్ అంటే ను టైం పట్టింది అన్న సో దట్ వన్ ఇస్ వెరీ ఆసమ్ దట్ గిటార్ యా దట్ వన్ వాస్ లైక్ one take this one took some time yeah <laughs> yeah actually yeah yeah all the best anna thank you so much thank you thank you hi anna hi and you meer chaala cinemas teesaru and all arjun gar tho meer eppude screen share chestunnaru dani kosam mem wait chestunnam eppudu vastadu antaru nijanga avakasam vachina roju naaku chaala bayam vesthadi maa anne pakkana screen share cheyadam ante adu maavulu visham kadu aa frame lo manu unnappudu asalu manu avaru chodra chodavochu kuda so adu chaala పెద్ద విషయం నాకు మేబీ ఇప్పుడు కాకపోయినా త్వరలో అలాంటి అవకాశం వస్తుందని కోరుకుంటున్నా వచ్చిన రోజు నాకు అది నిజంగా ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్సైటింగ్ ఉండదో అంత బాధ్యతగానే తీసుకుంటా ఎందుకంటే అక్కడ ఒక అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మర్ ఉన్నాడు తను ఉన్న ఫ్రేమ్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఇంకా అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది అండ్ శిరీష్ గారు అంటే లవ్ అండ్ క్యూట్ బాయ్ కానీ తెలుసు పుష్ప లాంటి మూవీ ఎప్పుడు చేయాలని అనిపించిందా మీకు లేదు అనిపించలేదు థ్యాంక్ సార్ సార్కి ఒకసారి
సార్ ఇప్పుడు మూవీస్ చాలా వస్తున్నాయి చూసుకుంటే సో మెనీస్ సో ఆడియన్స్ మీ థియేటర్ వరకు రావాలంటే సో మీ మూవీ ఎందుకు చూడాలని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు ఇందాకే అంటే మీరు అడిగిన దానికి ఇందాకే మాట్లాడారు బా భరద్వాజ్ గారు మాట్లాడారు శిరీష్ గారు మాట్లాడారు అంటే కొన్ని సినిమాలు అలా చూస్తూ ఉంటే చూస్తాము మర్చిపోతాం వదిలేస్తాం ఆ చూసినంతసేపు ఎంజాయ్ చేస్తాం వదిలేస్తాం కానీ ఈ సినిమాలో ఎంతసేపు మనం ఎంజాయ్ చేస్తాము ఒక ట్రావెల్ ఉంటుందో సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా దీని గురించి ఆలోచిస్తాం కరెక్టే అంటే ఈ కథలో మాట్లాడిన పాయింట్ మన లైఫ్లో కూడా ఉంది అనేది ప్రతి ఒక్కరికి టచ్ అవుతుంది సో దాని గురించి నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మేడం సో మీరు చాలామంది హీరోస్తో చేశారు కదా సో సిరీస్ గారిలో ఒక కొత్తది ఏదని చూసారా సో మాకు తెలియని ఏదని చెప్పగలరా ఐ థింక్ హీ హ్యాస్ అ వ్యాస్ట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హీఈస్ అ గుడ్ రీడర్ హీఈస్ వెల్ రెడ్ సో వీ గాడ్ అలాంగ్ రియలీ వెల్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ టు టాక్ అబౌట్ సో హిస్ నాలెడ్జ్ ఆన్ సర్టన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇస్ ఇస్ అమేజింగ్ ఐ థింక్ దాట్స్ దే ఆల్్రెడీ నో దట్ ఐ యామ్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ ఇంకేమైనా చెప్పు ఇంకేమైనా చెప్పు కొత్తది నీకు అర్థం కాలేదా నేను ఏం చెప్పాను హి డజ్ నాట్ understand what's something else i said they already know no no his knowledge me. his knowledge is something that is that for me it's new i don't know what is new for you but for me it was a very refreshing thing like thank i could be myself with him thank you so much yeah sirish gar one more question ah namaskar ah ante repat nunchi promotional tour anedi mem vinnamo ante chaala interesting ga untundanani vinnamo avunu ent adi interesting antu pratyekanga em ledhu ఒక టూ డే ట్రిప్ ప్లాన్ చేసాం ఆ సినిమాని ఆ ప్రేక్షకుల దగ్గరికి అభిమానులకు తీసుకెళ్ళడానికి సో ఏమైనా సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేస్తే మాత్రం అది నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను మా టీం ప్లాన్ చేశారు టూర్ బాగా జరుగుద్దని కోరుకుంటున్నాను అంతేనండి శిరీష్ గారు రొమాన్స్ సీన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ రొమాన్స్ ఈజీగా చేశారా కొంచెం ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా లేదు అలా ఇబ్బంది ఏం లేదండి రాకేష్ గారు ఆల్రెడీ మన అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ వర్కింగ్ విత్ ప్రొఫెషనల్ ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ ఫైన్ యాక్చువల్లీ నేను కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ కాదు ఊర్వశివో రాక్షసివో బేసిక్గా రెండు క్యారెక్టర్స్ చూస్తే కాంటెంపరీ ట్రెండింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఎలా ఉంటారో అలాంటి రోల్స్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మీ రియల్ లైఫ్కి కూడా చాలా రిలేటబుల్గా ఉండుంటుందని నా ఫీలింగ్ సో ఏమన్నా మీ రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తొచ్చాయా ఏ విషయాలు నాకు రియల్ లైఫ్ దగ్గరగా ఉంటుంది ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి ఒక ఇన్నోసెంట్ అబ్బాయి మెంటాలిటీ అది కూడా రియల్ లైఫ్ కి దగ్గరగానే ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఆ ఇంకా ఊర్వశివో రాక్షసివో ఎలాగో జనరలైజ్ చేసేసారు కదా అమ్మాయిలు అందరూ అంతే అని సో సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ జనరల్ టాపిక్ కాబట్టి హౌ డిడ్ యు రిలేట్ डेफिनेटली హోల్ ఫిల్మ్ టోటల్ క్యారెక్టర్ గా కాకపోయినా చాలా సన్నివేశాలు అయితే రిలేట్ అయ్యను అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి మధ్య ఉండే సైకలాజికల్ డిఫరెన్స్ వాళ్ళు ఏ ఇష్యూల పైన కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది అయ్యి మీరు ఇందాక అన్నారు డైరెక్టర్ గారిని ఏంటి అమ్మాయిలు పట్టుకుని తిట్టేసారు ఈ సినిమాలో పాటలోనే ఆ పాట ఒక చిన్న భాగం జస్ట్ అబ్బాయిల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను సినిమా చూసిన విన్న కథ విన్నప్పుడు కూడా నేను ఎగ్జైట్ అయింది ఏంటంటే కాసేపు నేను హీరో సైడ్ రూట్ చేస్తున్నాను అతను అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని తర్వాత సడన్గా హీరోయిన్ ఒక మాట చెప్పేసరికి ఆ అమ్మాయి సింపతి చేయడం మొదలుపెట్టా ఎంపతి చేయడం మొదలుపెట్టి ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పేది మళ్ళీ ఇటు మళ్ళీ అటు సో మల్టిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ని కవర్ చేసింది ఆ సినిమా ఇట్స్ నాట్ లైక్ షావనిస్టిక్ ఫిల్మ్ అలా కాకుండా చాలా బ్యాలెన్స్గా తీసాం సో అది మీ అందరికీ నచ్చుద్దని ఆశిస్తున్నాం ఐ థింక్ ఇది అను నుంచి కూడా తెలుసుకోవాలి అను గారు మీరు ఏమైనా రిలేట్ అయ్యారా ఎనీ సీన్స్ ఆర్ క్యారెక్టరైజేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ కుడ్ రిలేట్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ ద టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ రిలేటబుల్ టు మీ బికాస్ ఐ యామ్ ఐ కెన్ బీ బోత్ ఐ కెన్ బీ బోత్ and um i agree <laughs> so i think that's the main thing that was uh, relatable for me yeah perfectly apt for anu kuda anamata i think for every woman yes, for every woman yes of course yes sirish garu oka vision lo matram mimmalni definitely appreciate cheyali because sri rastu sumastu kani ipudu urvasivo rakshasivo kani heroine ki chaala importance unna kadalni aa paatralni kuda enchukuntu unnaru అసలు మీ ధైర్యం ఏంటి ఇలాంటి కథల్ని ఎంచుకోవడం వెనుక మనం ఎక్కడైనా తగ్గినా కూడా వాళ్ళు లాగేస్తారని అలానే ఏం లేదండి ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ అన్నప్పుడు ఉత్తి బాయ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూపిస్తే బోరింగ్ ఉంటుంది అన్న సో అందుకే న్యాచురల్గా బై డిఫాల్ట్ కొత్త జంట తీసుకో లేదా శ్రీరస్తు తీసుకో లేదా ఈ సినిమా లవ్ స్టోరీస్ అన్నప్పుడు న్యాచురల్గా అబ్బాయి అమ్మాయిది 
ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రోల్ ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమాలో ఐమ్ మేబీ స్క్రీన్ టైమ్గా తెలియదు కానీ బట్ ఇంపాక్ట్గా నా రోల్ కన్నా అను రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట తన బిహేవియర్ తన రియాక్షన్ తన యాటిట్యూడ్ బట్టి కథ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఐమ్ హ్యాపీ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్టోరీ విచ్ ఈస్ వెరీ ఉమెన్ సెంట్రిక్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ రాకేష్ శశి గారు మీరు చెప్పండి శిరీష్ గారి గురించి మాకు తెలుసు హీస్ వెరీ ప్యాషనేట్ అండ్ హీ ఆల్వేస్ వాంట్ టు గివ్ దట్ బెస్ట్ టేక్ ఫర్ ఎవ్రీ షాట్ అనతో వాట్ ఈస్ హిస్ స్పెషాలిటీ అని మీరు చెప్తారు చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ ఆయన రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్కి కొంచెం అవే ఉంటుంది అంటే ఆయన ఎలా పుట్టారు ఎలా పెరిగారు వీటన్నిటికీ ప్లస్ సినిమాలో ప్లే చేస్తున్న శ్రీ కుమార్ క్యారెక్టర్కి సో దీనికి కొన్ని రోజులు ముందే వర్క్షాప్ చేసాం ఆ వర్క్షాప్లోనే టోటల్ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ మ్యానరిజం కానీ పట్టేసుకున్నారు ఆయన సో హీస్ వెరీ క్విక్ టు లెర్న్ ఆల్రెడీ ఇందాక తను అన్నట్లు చాలా నాలెడ్జ్ ఇదంతా ఏదైతే ఉంటుందో నేర్చుకోవడం చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఏదైనా ఆయన విషయం సో దాంతో ఈజీగా నాకు స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఎవరైనా చూసినా కూడా శిరీష్ గారు కనబడరు అక్కడ ఓన్లీ శ్రీకుమార్ అనే క్యారెక్టరే కనబడుతుంది సో మొత్తానికి నవంబర్ ఫోర్త్న ఊర్వశివో రాక్షసివో వచ్చేస్తుంది యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ అని టీజర్ అవి చూస్తే కూడా అర్థమైపోతుంది సో టార్గెట్ ఆడియన్స్ కూడా అందరూ యూత్ మొత్తం థియేటర్కి దండయాత్ర చేయొచ్చు అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడీ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మీడియా యా ప్లీజ్ డైరెక్టర్ గారు మేము ఆడియన్స్ థియేటర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సాటిస్ఫై మూమెంట్ ఉంటుంది మా సోల్ సాటిస్ఫై చేసే ఒక మూమెంట్ అలాంటి మూమెంట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ మూవీలో ఎన్ని అంటే కౌంట్ చెప్పలేను కానీ ఎవ్రీ టూ త్రీ మినిట్స్ ఆర్ క్యూట్ పక్కిన అబ్బాయి గానే కనిపిస్తున్నారు మీ నుంచి వేరే జోనర్ మేమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా యా నాకు అదే చేసి చేసి కొంచెం బోర్ కొట్టట్లేదు కానీ ఇంకేమైనా చేస్తే బాగా అనిపిస్తుంది వచ్చే ఒకటి రెండు సినిమాల్లో ఇంకా వేరే ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టరేషన్ కోసం చూస్తున్నా యా డెఫినెట్లీ ఆ కొత్తదనం అయితే మీరు చూస్తారు అను మ్యామ్ అల్లు అర్జున్ గారితో మీరు వర్క్ చేశారు అండ్ అల్లు అర్జున్ అల్లు శిరీష్ గారితో కూడా వర్క్ చేశారు హూ ఈస్ ద క్యూటెస్ట్ అండ్ నాట్ ఈ మీకు వేరే క్వశ్చన్స్ లేదా కొంచెం మంచి క్వశ్చన్ అడగండి ప్లీజ్ నేను వెయిటింగ్ అవునా ఈ మూవీలో మీకు నచ్చిన ది బెస్ట్ సీన్ అది చెప్పకూడదు కదా అది మీరు చూడాలి ఈ సినిమా చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సీన్స్ లో మీకు నచ్చిన బెస్ట్ సీన్ ఐ థింక్ ద ఐ రియలీ లైక్ ద ఆఫీస్ సీక్వెన్స్ the sequences that we are we first is nichu maatladutunna so my first question is allo sherish gar ki ippadi varaku meer chesina characters anni chaala different ga untayi as they said but first time meer ee script vinnapudu ee characterization lo meeke em different point like attract chestundi oppukodaniki ee script ni aa naaku nachindi entante okati ee character na degari nunchi na real life nunchi chaala dooranga undi అండ్ ఇప్పటి వరకు అలాంటి క్యారెక్టర్ నేను ఎప్పుడు ప్లే చేయాల వెరీ ఇన్నోసెంట్ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ భయపడుతూ అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతూ అలాంటి భయపడే క్యారెక్టర్ నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ థీమ్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ వెరీ కంటెంపరీ ఇదివరకు మోస్ట్లీ అబ్బాయిలు బ్రేకప్ చెప్తే అమ్మాయిలు బాధపడుతూ ఏడ్చుకుంటూ వద్దు నన్ను వదిలేదు ఇలా ఉండేది బట్ ఈ మధ్యన చూస్తే ఆ ట్రెండ్ అలా లేదు తిరిగింది ఇప్పుడు అమ్మాయిలతో పై చేయ నేను చూస్తున్నంత వరకు చాలా వరకు అబ్బాయిలే బాధపడుతున్నారు అమ్మాయిలు వదిలేశారని చెప్పి సో బికాస్ దే బికమ్ మోర్ independent career oriented so ibalti samajane reflect chese story idi anipichindi kabatte enchukunna okay thank you yeah. and uh, anu garu ippudu varaku meeru sailaja reddy movie chesaru kada sailaja reddy gar alludu so andulo mee characterization chaala tough ga undedi and idi kuda one type of oka women oriented ane cheppal kada so ee script lo meeku baaga nachindi can you ask it ask me again i don't understand శైలజ రెడ్డి అల్లు మూవీ చేశారు కదా సో అందులో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది కదా సో ఇందులో కూడా ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంటుందని అనిపించింది టీజర్ లో సో అది కాదు యాక్చువల్లీ ఇన్ శైలజ రెడ్డి అల్లు ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాజురేటెడ్ వర్జన్ ఆఫ్ ఈగో యు నో లైక్ మారుతి హ్యాస్ దట్ థింగ్ వర్ హీ గివ్స్ ఎ డిసార్డర్ టు హిస్ క్యారెక్టర్స్ సో అది ఒక ఈగో ఎగ్జాజురేట్ చేసి ఒక అమ్మాయి అది దాట్ ఈస్ నాట్ వట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ అబౌట్ this film is like a total different thing and it's not about ego this i play sindhu who is a very um, ambitious woman who doesn't give much love who doesn't give much importance to love in her life at that phase in her life so um it's nothing like uh, shaila jiradi alladu ippudu varaku chesina characters kanna ee character different ga untunda yes i believe so i believe so yes and uh, director garu meeku 
చాలా మంది ఫీమేల్స్ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో సో ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి సో వై అను గారిని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్ అంటే మనం క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒక వాళ్ళు మైండ్లోకి వస్తారు కదా అది అను దట్స్ ఇట్ అంతే wow <laughs> thank you thank you so much that's wonderful thank you thank you so much everybody and thank you so much uh, sirish garu anu emmanuel garu and rakesh jessi garu for joining this thank, thank you so you. much and atit